ya sido Nelewe Uyo ndo bosu enu kwa changamoto yoyote ile Mwe mnataka kupata TBS Mnataka kupata mikopo Mnaeza kulelewa Sido ndo Same sarama Mimi leo naundoka Lakini mlezi wenu mkubwa Anabaki kwa nani Na ndo mana hata hiki cheti Ndo cheti kitakacho kutambulisha mahali popote utakapoingia kuomba TBS kwa ajili ya kwenda kufanya kazi yako vizuri upate vibali vinavyotakiwa TBS ndo mlezi wako ni shirika linalohudumia viwanda vidogo ambayo ni sido kifupi cha sido Melewa. Tunataka jamii ianze kuheshimu ile mimea ambayo Mwenyezi Mungu alitujalia na tupate thamani kupitia e, matunda yetu. Kwa tutatengeneza divai za matunda ya asili, tutatengeneza e, juisi za matunda asili hapo mbeleni kwa ajili pia ya kuifanya jamii ikuwe kiuchumi. Kwa ushiriki huwa kwako katika nafasi hii ni mkubwa sana kwa sababu usingeweza kuinua jamii ya kihalula kupitia semina hii na mafunzo haya kama ungezuia kwamba hicho kitu kisifanyike. Kwa nafasi hii nipende kukualika uonge na wadau kwamba yanatakiwa kufanyika mafunzo hapa ya usindikaji wa vyakula na hasa kuongeza thamani upande wa maziwa matunda sikujizuia kwa sababu ya kwanza moja mkufunza anayekuja kufundisha amethibitishwa na sido anacheti cha sido cha kumfanya awe mkufunzi wa kutoa mafunzo ya aina hii naye sio mwingine ni Maria Isdori <laughs> Kwa hiyo nastahili hata nikipinga nitakuwa na, na, na kama ingekuwa katiba basi naivunja <laughs> Ila ngekua ana chetu ya sema, ah, nijiridhishe maeneo haya unaweza, lakini anacho, cheti maalumu cha kumfanya hawe mkufunzi. Kuna wengine wawo wanauzulia mafunzo mafupi ya sido alafu, anasema mi tayari mwalimu. Uh -huh. Yale huwa, kama hivi urivu hudhuria, na wawo nasema tayari mwalimu. Unawezo kamsaidia, lakini sio, sio mwalimu hasa. Kwa hiyo, Kuyu anacho cheti cha kwetu cha sido cha kumtambua anaweza kufundisha mkoa wa wote na tunampa support ili tuwafikie watu wetu walio wengi e, maana ofisi zetu ziko ofisi za mikoa tu sasa kuwafikia watu wote na pe, tunapenda zaidi wawe walimu wengi hata nyinyi akitokea mtu anataka kuhudhuria yale mafunzo ili awe mwalimu pia kwenye nani mbalimbali tunakuja sisi na tunatoa vieti ambavyo hivyo vinakubalika na serikali na TBS kwa hiyo hiki cheti ni kina bibi na bwana bwana kina logo ya sido na kina logo pia ya, ya taifa kwa sababu sido iko chini ya wizara ya biashara na viwanda sido iko wapi wizara gani biashara eh kwa hiyo haya mambo mnayofanya ni ya kiviwanda Hivi ni viwanda vidogo. <coughs> Sawa. Kwa hiyo tuongeze thamani ya mazao yetu, tunaweza tukauza sehemu mbalimbali. Si tunajua tunaposema viwanda vidogo au jasiria ya madogo, tafsiri yake ya msingi ni hii. kwamba umewekeza kiasi gani kwenye huo mradi? Mradi tunaosema au mdogo kabisa au kiwanda kidogo kabisa au mjasiria mali mdogo anaishia milioni tano sawa huyu anaitwa nani sio mdogo tu yani mdogo kabisa hazidi ngapi tano kushuka una nne una tatu na ngapi wewe ni mdogo kabisa ila kiujumla tu watu tunasema mdogo sasa ngoja nikupe ya mdogo <laughs> Mdogo ni yule anayezidi mtaji wa milioni tano. Anaishia ngapi? Milioni miambili. Ndio nani huyo? Mdogo. Kwa hiyo wote miambili kushuka chini huwa tunawaita tu kiujumla wote ni nini? Wajasiria mali wadogo. Wadogo. Kwa hiyo unaposema mdogo sio kafikiri labda kamtaji ka shilingi 
laki moja, elfu tano, laki tano. Sunaona inako kwenda eh? Mm. E, hasa tunataka lakini huo unakuwa hatua kwa hatua. Na hivi mlivyofanya ndio tumeanza hatua sasa. Kuna mwingine ataanzia mtaji mkubwa zaidi na kadhalika na kadhalika. Lakini kuna mwingine atakuwa na wateja wengi mtaji utaendelea kuzunguka kwa upana. Kwa hiyo leo tunawapa vieti. Nikupa sasa nafasi ya kuingia kwenye mchakato upate nembo ya ubora. Ukipata nembo ya ubora bidhaa yako inaruhusiwa kuuzwa hapa ndani nchini na nje ya nchi. Ya nchi. Kwa TBS maki ile ile kwa sababu mambo ya, tibi, ya, ya, ya ya viwango vya ubora vinakubaliana. Ukienda Kenya wanakubali. Ya Kenya pia ambaye anayo ile Kenya Bureau of Standards akiingia nayo hapa inakubalika. Ukienda nayo Rwanda inakubalika. Ukienda nayo wapi inakubalika. Kwa hiyo hizi mamlaka za ubora zina kubaliana. Kwa hiyo hatua iliyopiga leo sio ndogo mjipongeze. Lakini tumpongeze zaidi pia alie kuwa na maono hayo. Naye sio mwingine. Ni nani huyo? Baba. Mimi kota tu. Kwa jina naitwa Padre Johannes Melchior Kalua. Ni paroko wa parokia ya Bikira Maria Malikia i Halula katika parokia yetu tumeshafanya awamu moja ya mafunzo ya ujasiriamali ambayo ilifanyika mwaka jana na kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimefundishwa kwa mwaka jana ni utengenezaji wa mafuta kupaka pamoja na mishuma kwa hiyo kwa na ile na mafuta yale yaliyo ambayo tulifundishwa tunaendelea kuyazalisha kwa mwaka mzima mpaka sasa na yanaendelea kufanya vizuri katika afya ya mwanadamu. Kwa tungeweza pia kushauri sana hapo watu waweze kutumia mafuta hayo ya ambayo yanaitika kwa jina la Italula Perish Gel. Lakini tokea mwaka jana mpaka mwaka huu, kwa baada ya kufanya seminar, tumeongeza product. Maana yake seminar ya pili mwaka huu tumeifanya ambayo tunahitimisha leo na seminar hii ya ujasiria mali ya awamu ya pili imehusu bidhaa kadhaa ambazo ni pamoja na maziwa mtindi maziwa yogurt uzalishaji wa yogurt mtindi alafu juisi e, kuna pilipili alafu kuna e, divai alafu kuna e, cocktail kwa hivi vimefanyiwa seminar kwa sasa na product zake zimeshaanza kutolewa na hivi vitu vinapatikanika na kuanzia sasa pengine vitapatikana kwa wingi zaidi kwa sababu product tunazo za kutosha kuliko awamu ya kwanza tulikuwa nayo mafuta tu ya kupaka ambayo ilikuwa ni ngumu kuzunguka kutangaza mafuta peke yake lakini kwa sasa tuna 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 bidhaa nyingi za kutosha na zinaturuhusu kuzunguka na kuzitangaza kwa lakini tujifunze kwa nini kanisa au parokia inaamua kutoa seminar ya mtindo huu na kuwa na kikundi rasmi cha ujasiriamali katika kanisa ni kwa sababu tunafanya utume katika maisha ya mwanadamu kwa ujumla kanisa halifanyi utume wa kusali rozari utume au uchungaji wa kanisa ni kuhakikisha maisha ya mwanadamu kwa ujumla wake mwili na roho vinakwenda vema tunapoongelea maisha ya mwanadamu mwili na roho maisha yake ya ujumla ni roho kiroho kimwili maana ndanimo kuna siasa ndanimo kuna uchumi ndanimo kuna e, afya ndanimo kuna elimu ndanimo kuna sala kwa ni kila kipengele au kila kikorokoro kinachomhusu binadamu katika maisha yake kanisa linahusika kwa katika nafasi hii tuna izitoa hizi seminar za ujasiriamali lengo pia ni kuisaidia jamii katika hali moja wapo ya uchumi kukuza uchumi kwa nini au kwa namna gani katika maana ya kwamba jamii yetu imezungukwa na uwepo au upatikanaji wa matunda mbalimbali zikiwepo plums apples pears eh, parachichi kwa matunda haya daima tumetegemea sana kwa mfano parachichi soko la toka Kenya. 
lakini pia e, matunda mengine kama plums, apples hayana haya soko sana na watu wameyachukua ya kawaida. Kwa hiyo hii ina lengo pia ya kuyapatia thamani matunda kama hayo ili tuweze kuzalishia bidhaa kama divai, divai kama juice ili ziweze kutumika kwa jamii na ni sehemu ya afya. Kwa hiyo tunapotoa semina hizi tunalenga kama kikundi kina mama na kanisa kwa ujumla waweze kuzalisha kitu ambacho kitawasaidia kukuza uchumi wa mahali. Lakini pia tunalenga jamii iweze na yenyewe kunufaika kupitia mafunzo haya na uzalishaji wa bidhaa hizi jamii itanufaika kwa uza kupata chochote kupitia matunda yale ambayo hayakupewa thamani ndege tu walijitahidi kula vizuri sana na kanenepa lakini sasa yale yale matunda yatamsaidia binadamu au jamii hii husika kukuza uchumi wake lakini pia tunazalisha yogati hiyo yogati na mtindi yogati na mtindi maana yake tunahamasisha jamii iweze kufuga ngombe wa kutosha lakini kupitia kufuga kule tusitegemee tu soko la kuuza E, maziwa labda njombe wapi basi jamii walao itambue kwa njia sasa kwamba tuna soko pia la maziwa kufuga ngombe kwa wingi kaamua maziwa uwezavyo tuweze kununua kutengeneza yogurt iweze kuwasaidia pia watu katika afya kwa uchumi tumetatua pili afya tumetatua ya jamii kwa kupitia semina hii ina e, malengo tuseme imefanya kazi ya mambo matatu moja ni sehemu ya uchungaji wa kanisa kanisa ambayo inatakiwa kuhakikisha mwanadamu amesaidiwa mwili na roho kutumisha fanya uchungaji pili tumefanya uchungaji wa kutatua jambo la kiuchumi katika jamii kuwalao kitu fulani mwananchi au mkristo atakuwa na kipatapata kupitia mazao yake ya nyumbani e, lakini pia tatu tumetatua tatizo pia la afya matumizi ya maziwa yogurt itakuwaepo mtindi matumizi ya juisi itakuwaepo kwa afya tayari tumetatua kwa kanisa limeshikuwa pitia semina hii limesha piga tuseme e, nde, e, moja kwa ma, e, jiwe moja ndege watatu kwa jiwe moja hichi ndio tutakifanya wito wangu mkubwa ni huu jamii tubadilike jamii ibadilike jamii yoyote ile ibadilike kuanzia hapa kwangu na mahali pengine popote jamii lazima ibadilike ibadilike katika maana hii kwamba moja tujitahidi sana kushiriki fursa kama hizi seminar mbalimbali tume tumekuzwa e, na tumekulia katika kilimo kufundishwa juu ya kilimo cha viazi na mahindi kwa ifike mahali tutambue tuna uwezo pia kufanya shughuli nyingine e, za mikono ambazo hazitatumia nguvu nyingi na wala hazitatumia muda mrefu na wala gharama kubwa kwa hiyo jamii ibadilike ku, 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 kuzifuatilia fursa za seminar mbalimbali zinazotolewa una jamii inaweza kuwa na leo pengine seminar fulani haina umuhimu kwake lakini kesho na kesho kutwa seminar ila anaweza kuitumia mali fulani kuna mwaliko mkubwa tushiriki seminar mbalimbali za ujasiri mali au e, seminar mbalimbali walau zinazoweza kutolea maelimu mbalimbali zituimarisha katika maisha yetu sio watu wa upande moja kwa mafunzo haya kwa sababu ya kuweza kuzima vikundi mbalimbali waweze kujiongezea kipato chao hususan tunapoangalia mazingira yetu kwa mama kama hawa au vikundi kama hivi wana mazao yanayopatikana ndani ya maeneo yao kama njombe hapa kuna matunda mengi yanapatikana kwa hiyo baada ya yale matunda kuozea shambani tumeweza kutoa elimu hii waweze kusindika matunda waweze kujiongezea kipato chao ili tuweze kuwasaidia katika maisha yao matunda yanayopatikana njombe kuna epo, kuna parachichi kuna nyanya zinapatikana ambapo pia nyenye unaweza kuibadilisha kutoka katika zao ukaitengeneza waini lakini vile vile nyanya unaweza kaiboresha ukatengeneza pilipili zinaweza kukaa kwa muda mrefu tukija kwenye swala zima la usindikaji wa maziwa tumeweza kuwapa elimu waweze kuzalisha maziwa yenye tija mfano badala ya kuuza maziwa kwa shilingi moja wakiongeza thamani na kuifanya yogurt pale maziwa yake badala lita tano kuuza kwa shilingi 5000 ana uwezo wa kuuza maziwa shilingi 15000 na kuendelea lakini ndani ya hayo maziwa huko angeweza kutoa kakamoa kauza maziwa tu kwa lita moja moja ana uwezo wa kupata siagi ndani ya maziwa lakini vile vile ana uwezo wa kutengeneza mtindi ndani ya haya ya maziwa kwa hiyo ikamwongezea thamani pia ikamwongezea ika pesa ambayo inaweza kumsaidia katika kipato chake cha familia hizi nazo zitoa kwa wanawake zinaweza kupunguza utegemezi kwa wanaume kwa mfano 
mama akiwa na uwezo wa kuzalisha maziwa au akatengeneza waini akauza badala ya kuomba ile pesa shilingi elfu moja elfu mbili ya mboga ana uwezo mkubwa kuweka mchango wake baada ya kuuza bidhaa zake ikaweza kupunguza ile migogoro ya kifamilia inayotokana na kuomba hela au kuitaji mahitaji kwa kutoka kwa, kwa wanaume wao anaitwa Vitali ya Joseph Mwajonde ni, ni kiongozi wa jeshi ya mali ya Lula Semina hizi ambazo kanisa linazileta kiujumla sisi tunanufaika kwa sababu kwa mfano toka mwaka jana tulivyoanza kutengeneza mishumaa ni faida kwa kanisa na kwa sisi kwa sababu natupunguzia gharama kwenda kuzifuata huko bidhaa kwa hiyo tumepunguza kwanza nauli tayari ile hela inabaki nafanya kitu kingine kwenye kanisa haya tunakuja hiyo ya mafuta mafuta na yeye anatusaidia kwa maana ya kusema hatuendi kununua bidhaa nyingine tunazitumia bidhaa tunazozitengeneza wenyewe na faida ambayo nyingine tunaipata sana sana inatupunguzia nauli ya kwenda kufuata bidhaa nyingine hizi huko kwa hiyo tunazitumia za kwetu hapa hapa tumejifunza kutengeneza yogurt na mtindi tunajua kwa ajili ya afya zetu kuimarisha na kwa ajili ya kuboresha afya za mama mjamzito pamoja na watoto na wazee pia halafu tunajua itatusaidia kutuingizia kipato ambacho tunahitajika tutoe michango mbalimbali katika kanisa kwa tunajua tukiuza tunapata faida tunapata hela tunatoa michango bila shida tangu nimeanza kujifunza binafsi nimejifunza kujitengenezea kipato changu mimi mwenyewe kwa mfano nikitengeneza juisi na jua nitauza nitapata hela. Pia nikitengeneza maziwa, uwe mtindi au yogati, nitauza nitapata hela. Na mashauri ya kina mama waje kushiriki mafunzo pia washiriki wa fursa hii kwa sababu inawaingizia kipato muda wote. Tofauti na fursa ya kilimo. Pesa yake ni ya msimu, mpaka msimu wa mavuno. Hii wakati wote unaweza kupata pesa. Sasa hizi naweza kutengeneza maziwa aina mbili yogurt pamoja na mtindi pia kutengeneza juisi ya matunda mbalimbali pia anaweza kutengeneza waini kwa majina naitwa Emil Wolfram Emilia Ninyugu nipo katika kikundi cha ujasiriamali hapa Iharula naenda kuelezea ni nini kwanza kichwa ni sukuma kujihusisha na ujasiriamali ujasiriamali ambao unajihusisha nao kutengeneza divai pilipili yogurt mtindi moja jambo la kwanza ni chanzo cha uchumi ili tuepukane na mambo ya, ya, ya kutegemea wengine kwanza ndio kwanza kujitegemea si wenyewe kwa kutengeneza bidhaa kama zinaweza kutusaidia baadaye na hii ni uwekezaji kwanza usitegemee kupata malipo papo hapo kwa hapo bali ni jambo la kusubiri kwamba unawekeza kwanza ili ujipate baadaye unufaidike unapate manufaa makubwa baadaye pia bidhaa tunazozalisha hapa ni kwa ajili ya afya zetu kutoka kwenye uchumi pia ni kwa ajili ya afya zetu kuna juice mtindi na yogurt hizi ni kwa ajili ya afya kwa watoto wetu tunajua ubora wa maziwa katika miili yetu na waini ni bidhaa ambayo ina soko kubwa na inahitajika na watu wengi watu wengi wanahitaji kuna pilipili hizi ni kwa ajili ya soko na pia ni kwa ajili ya matumizi yetu sisi wenyewe na hivyo itasaidia kuinua uchumi wa mtu binafsi na uchumi wa watu wote katika eneo letu na hatimaye kuwafikia wengine